sales minerales. Entonces, ¿cuál es la técnica? Pues lo primero es quitárselo del bolsillo sin que te caiga. Que me cayó en el maratón, en el media maratón de Valencia me cayó las sales minerales. Pues con mucho cuidado sacarlo del bolsillo para que no te caiga. Y tenerlo preparado antes de que vengan las botellitas. Porque las botellitas vendrán, nosotros iremos hacia las botellitas y cogeremos una botellita. Abriremos la botellita y pegaremos un trago. Y pegaremos un trago de esto y luego pegaremos un trago de la botellita. Porque me gusta mezclarlo. No beberme esto de golpe, no vaya a ser que caiga en el estómago y, y haga mal. ¿vale? Entonces prefiero tener un poco de agua en el estómago, luego echar un poco de sales minerales y luego ya otra vez agua. Esto es la técnica para tomarme las sales minerales. Pero los geles morten no es necesario porque los geles morten se pueden tomar sin agua. Porque en las sales minerales sí que especifica que te lo tomes con agua, ¿vale? Porque esto es fuerte y si te lo tomas solo puedes sentarte mal. Entonces mejor tomártelo con agua. Tiene un sabor fuerte a agua de mar. Dicho esto, ¿cómo me tomo yo el gel antes de que venga el habituallamiento? Ya me lo he sacado del bolsillo, veo el habituallamiento, lo abro y el tema es que esto no es para tenerlo en la boca ahí machaqueándolo y, y lo único que puede pasar es que te atragantes. Esto es para, de golpe, gluc, para adentro. Entonces, se coge aire, se suelta y gluc, para adentro, pero va directo. No, es como beber al gay que digan en Valencia. O sea, va directo. No lo tienes en la boca y chupándolo y esto. Porque esto, no, a ese ritmo no puedes tragar esto. Por lo menos yo no puedo. Yo, tiene que ser, conforme sale de dentro, va directo. Y entonces me sienta de categoría. Si empiezo ya a masticarlo, ya me cuesta de tragar y ya se mezcla con la saliva y ya malamente. ¿Vale? Porque empiezas a masticarlo y no me gusta yo me lo tomo así de golpe, boom, para adentro el gel morten y me sienta de categoría y luego cuando llega el habituallamiento a lo mejor medio kilómetro más para adelante ya bebo agua y ya pues me hidrato ¿vale? pero estos geles pueden beberse pueden tomarse sin sin agua no igual que esto se ha de tomar con agua ¿eh? dicho esto y esto sería el ritual de tomar los geles en carrera ¿Vale? Dicho, explicado ya todo esto, ¿no? Entonces, el ritual de el plan de entrenamiento que nos queda hasta el maratón también lo tenemos ya hecho, lo hemos hecho esta tarde. Mientras estábamos descansando después de comer, nos hemos hecho el ritual. Eh, bueno, no tiene demasiado misterio, ya lo iréis viendo conforme vamos a ir pasando los días. Pero vamos, el lunes tenemos que hacer 20 kilómetros de fortalecimiento suave allá al lado de la vía del tren el lunes, después de los 10 de mañana luego gimnasia, luego una rampa luego rodaje largo, luego una serie de 2000 luego una serie de 500 luego el ritmo de maratón de 15, los ajos y luego ya la semana del no tiene demasiado misterio lo que seguís este canal ya os lo podéis imaginar, pero bueno día a día lo iremos lo iremos sacando, pero un poquito hemos explicado todos estos rituales y el hacer el plan de entrenamiento las últimas tres semanas es uno de ellos también para mí. Escribirlo en un papel y luego ir tachándolo todos los días, porque ahora ya, ahora ya muy mal tiene que ser el tiempo que haga para variar las cosas. Ahora ya está todo muy... ya no puedes variar. O sea, ahora ya lo que queda hay que hacerlo. Entonces, si llueve, pues... A no ser que llueva un diluvio, lo vamos a hacer. A no ser que haga un aire brutal, lo vamos a hacer, ¿vale? O sea, ahora ya es todo... Se ha de hacer el día que toca, porque si no ya se desquebraja. Ya no se ha desquebrajado un poco todo el tema este, con haber cambiado esto de la semana pasada que hizo el aire y todo el rollo. Pero bueno, más o menos lo hemos podido llevar más o menos bien y estamos a día de hoy y esto es un poco también la enseñanza de, de que estamos... A tres semanas del maratón, tres semanas estamos, y lo mejor de todo es que estamos perfectos, 
¿vale? Que no tenemos ningún dolor, que tenemos energía, que hemos llegado como queríamos llegar, ¿vale? Hemos llegado como queríamos llegar. Hemos hecho el trabajo, el trabajo lo hemos hecho bien. Lo que queríamos hacer lo hemos hecho bien. Ahora, pues, en estas próximas tres semanas, se trata de no pillar ningún resfriado, no pillar ningún virus, eh, bueno, no tener ningún accidente, eh, no lesionarse por eh, accidentes, dijéramos, porque ya el entrenamiento que vamos a hacer ya no va a lesionarnos, ¿vale? Ya no va a lesionarnos. Eh. Lo que nos queda es relativamente fácil, ¿vale? Entonces, estamos endurecidos y estamos fuertes y estamos, eh, dijéramos, hemos hecho todo el trabajo para llegar donde queríamos llegar. Ahora ya, el día del maratón depende de nosotros, pero también depende de las circunstancias externas, eh, lo favorables que puedan ser y lo que nos puedan, dijéramos, beneficiar o nos puedan, eh, al contrario, pues fastidiar el día, ¿no? Más que nada por la meteorología. Pero como eso no lo podemos controlar, pues tampoco vamos a preocupar por eso. Vamos a estar preocupados todas estas semanas que nos quedan y todos estos días que nos quedan, vamos a estar preocupados por estar haciendo todo lo correcto y todos los rituales que tenemos que hacer para que todo vaya bien. Entonces, el ritual de mañana que es correr 10 kilómetros a ritmo de maratón, lo vamos a hacer tal y como lo tenemos planeado. Lo vamos a hacer... Eh, otras cosas, de ir más rápido, para entonces, si vamos más rápido, entonces sí que podemos lesionarnos, podemos quemarnos y podemos poner en riesgo todo el trabajo de seis meses. Y no queremos esto, ¿no? Hemos llegado bien aquí y queremos terminarlo bien. Y luego ya habrá tiempo en el 2024 para volver a correr, a correr carreras de 10K a tope, para volver a volver un poco a arriesgar en los entrenamientos a no estar siempre pendiente de hacerlo todo perfecto para estar el día de a la hora H y no sobrepasarnos y no... Ya podremos un poco arriesgar un poco más, ¿vale? En tanto en los entrenamientos como en las carreras, como en todo, ¿no? Y al final también a uno le gusta no estar siempre sometido a este yugo de hacerlo todo perfecto para el día de a la hora H, también es bonito ir a una carrera a arriesgar, a ir un poco por encima de tus posibilidades, a, a entrenar también series más allá de los límites que te dejan ácido láctico y te dejan pues, entrenamientos duros. También tengo ganas de volver a hacer esto, ¿no? No estar siempre ahí con el freno de mano para que todo vaya suave. Rituales. Rituales y enseñanzas, ¿vale? Porque el otro día me decía un chaval en el, en el gimnasio, estaba hablando allí con él y me decía, Mascarey, ¿cuál es tu punto, tú, cuál crees que es tu punto más, más fuerte de, de, de lo que tú haces? ¿Cuál crees que es tu punto fuerte o tu punto más, tu fortaleza? ¿Cuál es? Y, y yo le dije, mira, yo creo que mi fortaleza eh, de todo lo que yo he hecho en la vida, lo que yo me he dado cuenta de que es un poco mi, mi extra, ¿no? Eso que tengo de decir, hostia, pues sí que esto tengo eh, como un pequeño don. Es la capacidad de ilusionarme y de vivir las cosas con intensidad, ¿vale? Más que la fortaleza física y el, el entrenamiento y todo esto, no. Es esa capacidad de, de disfrutar el momento y esa ilusión por, por esto que estamos haciendo, por los vídeos, por las olivas esta que tenemos aquí, por preparar este entrenamiento, por la botella esta de Pogachar. todo esto ha sido mi fortaleza de la vida esto es lo que me ha llevado a mí a hacer todo lo que hemos hecho y lo que eh, y lo que se ha mostrado aquí en este canal en estos últimos dos años ¿no? y el documental
tal que hicimos espíritu de lucha y las carreras y las montañas que he subido todo lo que he hecho en la vida ha sido empujado por esto por esta ilusión y esta eh, esta manera de sentir las cosas en la vida no, no de ir por la vida vamos al supermercado a comprar y tal no ir al supermercado a comprar y estar allí viendo mmm, las cosas que me gustan y sentir ahí y comprarme el queso este que me gusta eh. cuando estoy comprándome esto en el supermercado no estoy comprándome eh, tiburón 04 de gallo estoy comprándome mmm, todos los momentos que he vivido yo con esto eh, en las montañas ¿no? en la cresta eh, costerillo la noche antes, en, en la cresta de los 15 gendarmes, con mi amigo Antonio allí, la noche antes de hacer aquella cresta de los 15 gendarmes. Esto es una anécdota y es un, una tontería, ¿no? Pero esto es lo que, que estamos haciendo ahora, que vamos a comer lo mismo que nos comimos con mi amigo Antonio allí en el Valle de en, la, en el Valle de Gregüeña, allí metidos en una cueva allí de piedras, aquella noche, mientras yo estaba haciendo los cargolets y tal, y él estaba allí eh, esperando a comer esto, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí, esto, es mi, esto ha sido mi fortaleza, esto ha sido lo que me ha permitido y lo que yo más he querido transmitir en estos vídeos, y esto es la enseñanza de este vídeo de fans, los que os habéis quedado a esta segunda parte que llevamos ya 29 minutos de vídeo, los que os hayáis quedado, los que vais a tener realmente la enseñanza de, de este vídeo, ¿no? Es lo que yo quiero transmitir y he querido transmitir en estos 1700 vídeos que hemos hecho de esta historia, de este libro que digo yo. Ha sido esto. Hay gente que lo ha captado y gente que ha dicho, este tío está loco y no merece la pena perder aquí el tiempo. Y hay gente que lo ha captado y, y lo ha visto, ¿no? Que realmente las enseñanzas de... Si hacemos las series de 1000 a 320 y recuperamos un minuto o dos minutos, eh, las pulsaciones, el VO2 Max, los entrenamientos y todo... Todo eso está bien, porque es una enseñanza útil para que la gente mejore las marcas y todo esto. Y a mí me gusta también transmitirlo, ¿no? Pero que realmente... Donde está el el fonament, que tiene en Valencia, donde está el condimento, donde está la base de todos estos vídeos, es esto, es en lo que yo he querido transmitir para todo el mundo, no solo para la gente que le gustan las carreras y correr y subir montañas o lo que sea, eh, yo lo que he querido siempre transmitir en mis vídeos de subir montañas y de correr ha sido la ilusión por hacer cosas en la vida, pero no por hacerlas, por hacerlas, por decir... Vamos a subir el cervino y ya decimos que hemos subido el cervino. No, no por esto. Subir el cervino y vivir desde que te vas al supermercado a comprarte los caracolets o el queso o el tomate o el atún. Sentir esto y vivirlo intensamente, esto es lo que yo he querido transmitir y esto es la enseñanza de este canal. Y esto es la enseñanza de este vídeo, que mañana lo vamos a correr el 10 cae al día, pero esta noche vamos a cenar como si estuviéramos debajo de la cresta de los 15 gendarmes en el año 2008 junto a mi amigo Antonio y también vamos a comer esto como si estuviéramos en, en una pensión inmunda de Rotterdam y nos fuéramos a cenar esto allí calentándonos con un hornillo o con o con lo que tengamos, ¿vale?, allí. Esto es la enseñanza. La enseñanza es el vivir las cosas de manera única y de manera... Como si no hubiera mañana, ¿vale?, como si no hubiera mañana. Esa sería la frase. Porque cuando te vas a subir una cresta, no sabes si esta va a ser la última cena. No queremos que sea la última cena. Pero... Hay que, hay que exprimirla como si fuera la última cena. Y entonces, cada momento es especial de la vida.
hacer que cada momento sea especial. Como ya he dicho, desde ir al supermercado a comprarte las cosas, porque las cosas que te compras no son para, ah, para alimentarte y ya está. No, son para mañana ir a... La, esto es lo que va a dar la energía para mañana correr el 10K o para mañana subir esa montaña o para mañana... Es, todo forma parte de un todo. Todo forma parte de un todo. No es, no es que nos fuimos a subir a hacer el turmalet allí aquel día que fuimos a hacer el turmalet y estábamos allí y nos dieron la botellita esta. No es que nos fuimos por estar allí y ver el Tour de Francia pasar. No fuimos solo a eso. Fuimos a sentir toda esa emoción de, de lo que significa el Tour de Francia, ¿no? De los más de 100 años de historia que hay allí en el Tourmalet, de, de, de todos los corredores que han pasado a lo largo de la vida por allí, y a sentir esto, ¿no? A sentir... Eh, pues igual que cuando nos fuimos a, a, a ver el Mundial de Motociclismo en Jerez, en moto, con 17 años, nos cruzamos toda España por la noche, <risa> salimos un viernes por la noche, junto a mi amigo el Poma, salimos toda la noche por la ruta de la pólvora, fuimos hasta Albacete, luego fuimos a Manzanares, cogimos de Espeña Perros, bajamos hasta Sevilla y luego Jerez de la Frontera. ¿vale? Aquel viaje que hicimos en moto durante, por toda la noche y todo el día del sábado, hasta llegar allí a Jerez el sábado por la mañana, ese viaje que hicimos no es como... no es un viaje por viajar y ver allí, ir a ver las motos en el año 93, era como como la película de esta Easy Rider de que sale ahí el hombre este Fonda y el otro cómo le llamaban Jack Nicholson también sale y Dennis Hopper iban con las Chopper ahí recorriendo Estados Unidos para ir ahí a un festival y trapichear un poco ¿vale? Ese viaje iniciático, ese viaje iniciático que hicimos nosotros desde Xativa hasta Jerez de la Frontera fue un poco como, como Easy Rider, ¿no? Entonces, yo cuando veo esa película, yo me veo allí, me veo allí en, en, en la moto con, con mi amigo El Pobre, cruzando toda España por los Peñaperros cuando, se subía, cuando no había autovía y se subía por arriba. Madre mía, qué recuerdos del puerto de Despeñaperros. Allí con la moto. Siempre que pasa.